کتنے امڈے ہوئے دریاؤں کی شورش کا آمین کتنے امڈے ہوئے دریاؤں کی شورش کا آمین کتنا خاموش ہوں پر ہول سمندر کی طرح آئے وہ لمحہ عرفانے غمِ اس نے ازل ڈوبتا جائے تھا دل پانی میں پتھر کی طرح پاتین حضرات آج کے موضوع قرآن سلطان نصیر پہ میں گفتگو کے لیے التجا کرتا ہوں میرے پیارے استاد محترم پروفیسر احمد فیق اختر صاحب سے موضوع پہ بات کریں گے سلطان نصیر قرآن سلطان نصیر the infallible argument اعوذ باللہ السمی العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل لی مدخل اسد کیوں وآخرج لی مخرج اسد کیوں وَجْعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْزِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ وَهُوَ ال سب سے پہلے ایک معمولی سی بات کا خدشہ آپ کو دور کر دوں اللہ کے رسول سے پوچھا گا قیامت کب ہوگی فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص نہیں رہے گا خادر حضرات مجھے پورا یقین ہے بغیر کسی پارٹی کسی نسبت کے تعلق کے ہم سب لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہیں تو آپ کے اس ملک کی کوشش کرنی ہونی ہے جب ایک بندہ ذکر کرنے والا ہو تو قیامت نہیں آسکتا اتنے بندے اللہ کو یاد کرنے ہو پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا یہ وسوسے آپ دلوں سے نکال کے بیٹھے ہیں اس قسم کے خطرے کی ہمارے دلوں میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چیزیں بدلتی ہیں آسمان بدل جاتا ہے زمین بدل جاتی ہے مگر خدا کی محبت خدا کے بندوں سے نہیں بدلتی وہ اپنے ایک بندے سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ قیامت نہیں آنے دے گا والا پاکستان کو کیا ہونے پر انشاءاللہ و تعالی ایسے وساوس کو دلوں سے دور رکھا کریں خادین حضرات یہ خاص ایک لیکشر ہے یہ ایک بہت بڑے وسوسے کو دور کرنے کا لیکچر ہے پیپل ہیو آلویز ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف سنس آف فیٹ سوال یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتوں میں خدا کی پابندی ایڈ نہیں کرتے ہیں آخر کیوں جو ایوریجز زندگی میں چلتی ہیں وہ ہمارے ایمان میں بھی چلتی ہیں ایک مکمل جب وسوسے خدا کی ذات سے ختم ہو جائیں کبھی کوئی اکتا ہے پتہ نہیں وہی کوئی ہے بے کی نہیں کبھی کوئی ایتھی سوچتا ہے وہ سرے سے نہیں ہے مگر آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو صرف یہ بتانا کہ اگرچہ ہم اس کی وجود کو نہیں پا سکتے اگرچہ ہم اس کی وجود کی شہادت جو ہے ہمارے پاس مکمل نہیں ہو سکتی اگرچہ ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ پاتی اگرچہ ہمارے خیال اس کی بلند عظمتی کا احاطہ نہیں کر سکتی اور خاص طور پر 
پلیٹائنس نے پلیٹائنس آف ایجپٹ نے کہا تھا کہ سب سے بڑا نقصان ہماری زبان کے ساتھ تھا ہم نے اسے کاروباری مقصد کے لیے بنایا آپس میں بات چیت کرنے اس میں زبان میں کسی زبان میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ خدا کی ذات کا احاطہ کر سکے دس از دی میجر ڈیفیکٹ دی میجر پرابلم کہ ہماری زبان میں اتنی استطاعت نہیں ہے خواہ وہ عربی ہو عربی سب سے فسی تر ہے مگر عربی کے مصنفین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ خدا صفات کا احاطہ فرما سکے تو خاتین و حضرات ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اس کی ذات کے بارے میں مگر ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور وہ مسئلہ کہ اس کی موجودگی کا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے آج کے لیکچر میں آپ کو میں حتمی یقین دے کے گھر بھیجوں گا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے اور خاتین و حضرات اس میں کوئی افسانے داخل نہیں ہوں گے اس میں کوئی ایسی مفروضہ بات نہیں کہیں گے یہ کچھ سمی انٹلیکچوئل اور انٹلیکچوئلز کی باتیں نہیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ہر جگہ ہر علم والا ہر سائنسدان ہر فلسفر اس کی تصدیق کرے گا اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالی کم از کم یہ جو سبحات اللہ کی ذات کے بارے میں موجود ہیں اللہ آپ کے دلوں سے اتار دے گا خاتین و ذات سے پہلے کہ میں اپنا لکھتے شروع کروں میں آپ کو دو سائنسدانوں کے اعتراف سنانا چاہتا ہوں یہ ایسے ہی ہے ذائقے کے لیے یہ دلیل کا حصہ نہیں ہے آپ کے ذائقہ درست کر دیں گے اور اس میں دیکھو میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک ایڈوائس بھی سنانا چاہتا ہوں قل اللہ یہدی دل حق افمن یہدی الالحق کے احق و ان یتبا امن لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیفا تحکمون وما یتبا اکثرہم الا زنہ ان زنہ لا یغنی من الحق کی شیعہ کہہ دو کہ خدا یہ حق کا راستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے اس کی پیروی کی جائے یا کہ وہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے راستہ نہ پائے تو تم کیا ہوا ہے کیا انصاف کرتے ہو ان لوگوں کی اکثریت صرف گمان کی پیروی کرتی ہے وہم کی وسوسے کی پیروی کرتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ گمان حقیقت کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا یہ ہے خدا کا قول کہ گمان حقیقت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا شکو کو شبہات کوئی معنی نہیں رکھتے وساوس کوئی معنی نہیں رکھتے یہ سب جنات کے بشائے ہوئے جال ہیں یہ سب تارے انکبوت ہیں اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ مکڑی کا جالہ تو بہت کمزور ہوتا ہے تو آپ اپنی زندگی اپنے فلسفہ حیات کو ان کا پابند کیوں کرتے ہو ایک زبردست ترین یہ میں جو آپ کو سہانے لگاؤں یہ بات یہ کوانٹم کے مصنف نے کہی ہے یہ کوانٹم مصنف جو دنیا کے چند بہت بڑے سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے تو there can never be وہ کہتا ہے there can never be any real opposition between religion and science for the one is the complement of the other کہ مذہب اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا یہ ہمارے علماء کی طرح نہیں ہے جو اپنے شاگردوں کو مقاتب میں بتاتے ہیں کہ مذہب اور ہے دین اور ہے سائنس اور ہے دنیا کی تعلیم اور ہے دین کی تعلیم اور ہے یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ نے تمام احکامات اسی دنیا میں برتنے کے لیے دی ہیں اور ان علوم کی تقسیم خدا پر تنز کرنے کی بات ہے کہ دین کا علم اور ہے دنیا کا علم اور ہے ابھی جتنی باتیں بھی ہوں گی خدا کی طرف سے 
وہ دنیا میں استعمال کی نہیں ہوں گی وہ تو ان حقائق کا علم ہے جس کے بارے میں نہ ہم جانتے تھے نہ مغرب والے جانتے تھے نہ زمین والے جانتے تھے نہ آسمان والے بس ایک ہی ذات کو ان کا علم تھا عالم الغیب و شہادت ہو رحمان الرحیم خالی حضرات وہ کہتا ہے کہ دیر ہیز نیور بین نیور بین آ ڈفرینس آف اوپینین بٹوین ریلیجن اینڈ بٹوین دی ورڈ اینڈ دی سائنس تو وہ کہتا ہے ایوری سیریس اینڈ ریفلیکٹو پرسن جو بھی سوچنے والا شخص ہے جو بھی سمجھنے والا شخص ہے یعنی اس کو آئی تھنک دیٹ دی ریلیجس ایلیمنٹ ان از نیچر مسٹ بی ریکگنائز اینڈ کلٹیویٹڈ ان آل دی پاورز آف ہیومن سول آر ٹو ایکٹ ٹو گیدر یعنی دین کی اور سائنس کی سینس کو اکٹھے چلنا چاہیے اور اس لیے ان پرفیکٹ بیلنس ان ہارمنی یہ دو تعلیمات اکٹھی ہوں گی تو آپ کی انسانیت ایک درجہ کمال تک ہماری سے پہنچے گی اینڈ اینڈ ان ڈیڈ اٹ واز ناٹ بائی ایکسیڈنٹ یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ اتفاق نہیں ہے ناٹ بائی ایکسیڈنٹ that the greatest thinkers of all ages were deeply religious souls کہ تمام زمانوں میں اعلیٰ ترین اکول کے مالک انفرادی حیثیت رکھنے والے لوگ ہمیشہ خدا پرست رہے ہیں مذہب سے انتہائی گہرے تعلق رہے ہیں خدیب آزاد یہ میکس پلانک ہے جو کوانٹم کا خالق ہے جو اس تھیری کا مالک ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے اور اب ذرا ایک اور سائنسدان کی سن لیجیے یہ بڑا فنی سا سائنسدان ہے آپ سب اس کو جانتے ہوں اس کی باتیں سن سن کے بلکہ ایکچولی یہ ایک مختلف علم میں جو بڑا ایڈوانس ترین سائنٹیفک کلوم ہے یہ ان کے بانیوں میں سمجھا جاتا ہے میشو کیکو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا اس کا نام بلیوز ان گاڈ اب ذرا دیکھو بڑے سائنسدانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے پہلی ذرا سٹیٹمنٹ سننا اینتھروپولوجیکل اینڈ کلچرل اسٹڈیز کوٹ کیکو ایس سینگ آئی ہیو کنکلوڈیڈ میں اس نتیجے تک پہنچ چکا ہوں دیٹ وی آر ان اے ورلڈ کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں میڈ بائی رولس کریٹڈ بائی این انٹیلیجنس کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جو قوانین سے بنی ہے اور جو قوانین ہے وہ کسی بہت بڑی ذہانت کے تخلیق کرتا ہے ٹو می اٹس کلیئر دیٹ وی ایگزٹ ان اے پلان وچ از گورنڈ بائی رولس اینڈ دیٹ ور کریٹڈ شیپڈ بائی اے یونیورسل انٹیلیجنس اینڈ ناٹ بائی چانس ناٹ بائی چانس خاتین حضرات کتنے چانس بناؤ گے کائنات بائی چانس بن گئی زمین بائی چانس بن گئی ہے آدمی بائی چانس پیدا ہو گیا ہے درخت بائی چانس ہو گئے ہیں کتنے ہزار ہا چانس بناتے پھرو گے مگر یہ سائنسدان بڑے اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ لگتا ہے کہ کسی بڑی ہائر انٹیلیجنس نے یہ ڈیزائن کیا ہے اور وہی اسے ایکسیکیوٹ کر رہا ہے بڑی اس سماوات ورس بڑی اس سماوات ورس میں ہی تو خالق ہوں زمین و آسمان کی ہر شائع کا فضا قضا امر ف ان نما یقول الح کن فیقون اور جب ہم نے ارادہ کر لیا ہر چیز کی تخلیق کا تو ہم نے ایک لفظ ہی تو کہا اسٹارٹ آف کن فیقون اب کو ہوتا ہے کن فیت کن کیا ہے جب دو ٹیمیں کرکٹ میچ میں اترتی ہیں نا تو امپائر کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ادھر انتظامات دیکھتا ہے ٹیموں کو دیکھتا ہے بال آ گیا ہوتا ہے بالر آ گیا ہوتے ہیں بیٹس مین تو کہتا ہے اسٹارٹ آف سمر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا سوچ لی ساری چیزیں جمع کر کے اچھا ناؤ اسٹارٹ آف کن فیا کن وہ کن فائکن اب تک چل رہا ہے 
और इसी के बारे में बेचारा इकबाल कह रहा था उसको कम समझा गया ये कायनात अभी ना तमाम है शायद तो इकबाल ने कहा ये कायनात अभी ना तमाम है शायद क्या आ रही है दमो दम सदा कुन फया कुन कुन फया कुन कुन फया अब देखो इसका एक फनी सी एक बड़ी खूबसूरत सी बात बता दू कि कुन हमेशा तखलीक में एक पैटर्न पैदा करती है ये कुन का लफ्स है जब सैदना इब्राहिम सलातम आग में डाले जा रहे थे बहुत बड़ी आग में डाले जा रहे थे तो उस वक्त जिबरीले अमी आए और कहा इब्राहिम आपके रब ने आपसे पूछा है कि अगर आप चाहो तो हम आपकी सारी दुनिया ये सारी आपकी मुखालफ दुनिया तबाह कर दें और आपको आग में गिरने से बचा लें तो इब्राहिम ने पूछा जब्राहल क्या मेरा रब मुझे देख रहा है बड़े ताजुब से पूछा कि मैं तो कोई शायर नहीं एक जरा हयात हूं जो शूर पा गया है मैं तो कोई बड़ी शायर नहीं तो क्या मुझे खुदा वॉच कर रहा है तो जब्रियल ने कहा अ नबी अल्लाह अल्लाह की तवज्जो आप पर है तो निका जबीर पूछे मुझ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं लेट गॉड मेक डिसीजन अबाउट मी आई डोंट नीड यू हस भी अल्लाह अलह या तवक्ल मुतवक्ल अल्लाह पर भरोसा और तमाम भरोसा करने वाले सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते और किसी चीज पर नहीं करते तो जब हजरत इब्राहिम ने यह कहा तो जो कुरान की आयत उतरी वो लफ्ज कुन से मुख्तस है नारन कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम ये कूनी का लफ्ज कुन से है ऐ आग ठंडी हो जा खासियत बदल दे अपनी आदत तर कर आग की बजाय फूल बन जा और हमारे दोस्त पे सलाम थी और सलाम भेज हमारे महबूब दोस्त पे हमारे खलील पे हमारे दोस्त पे सलामती बन जा अपनी खासियत छोड़ दे जो हम चाहते हैं वो कर खादी हजरात ये अल्लाह में जगह जगह महसूस होता है कुछ समझ ही नहीं आती इसके और मौसू का अगू का हाल देखो एक तरफ कितना बड़ा इकरार कर रहे हैं और जो लान तान हुई ना पब्लिक से यूरोपियो ने शोर मचाया क्या बोंगे मार रहा है हम एथीस्ट हैं कोई खुदा नहीं है तो उस बेचारे ने बाद में पता क्या कहा ये बड़ी मजे की बात है ये डिफेंसिव जब लोग हो जाए ना तो फिर इस किस्म की बातें करते रिएक्टिंग टू दैट पब्लिक कमेंट कैको सैड दस वन ऑफ द ड्रॉप एक्ट ऑफ बींग इन पब्लिक सफियर समटाइम्स यू गेट कोटेड इन करेक्टली माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू इज That you can neither prove nor disapprove the existence of God. Khadin Hazrat, today's lecture is this part. Whether you can prove or you can not prove the existence of God. Allah khair kare. I want to tell you first that before the Quran, the state of the world was very different. Many people have this opinion. झूठे सच्चे दो लफ्स पढ़ाए ना असल में यूरोप में इल्म कोई नहीं पढ़ाता कॉरिडोर की मोहब्बत खा जाती है इधर उधर चेहरों की मोहब्बत खा जाए स्टाइल की मोहब्बत बगावतों की मोहब्बत खा जाती है रोमांटिक का मतलब इश्क करना नहीं है आपको सादी सी बात बताऊ सारे आदमी रोमांटिसिज्म के लफ्स को गलत इस्तेमाल करते हैं रोमांटिक का मतलब है जो तीन बगावतें करता है जब आदमी जवान होता है तो वो तीन बगावतें करता है नंबर वन माँ बाप से हर जवान आदमी बागियाना रविश के सबसे पहली बगावत माँ बाप से करता है नंबर टू जालिम समाज से आपने सारी फिल्में जालिम समाज पे ही सुनी होंगी नंबर थ्री खुदा है वाहिदो मुतलिक से तो ये तीन बगावतें करने वाले को हम कहते हैं ही इज वेरी रोमांटिक हमने गलती से ये लाला मजनू वाली मोहब्बत को रोमांटिसिज्म समझा हुआ ये पागलपन होता है रोमांटिसिज्म नहीं होता समझेंगे नहीं ये फर्क जान रखें 
ناؤ میں آپ کو صرف وہ بولا کہ اسلام سے پہلے کتنی انفارمیشن تھی دنیا میں قرآن سے پہلے کتنی تھی یہ انفارمیشن میں آپ کو بتانا چاہتا قدیم یونان سے لے کر قدیم یونان میں کیا تھا پائیتھاگورس یوکلیڈ انہوں نے جمیٹری اور نمبر تھیری کی بنیاد رکھی کافی مشہور ہیں یہ لوگ اور انہوں نے ان دو سنف پر علم پر بڑا کام کیا تھا جمیٹرک میں پائیتھا گورس نے یوکلیڈ نے انہوں نے جمیٹری اور نمبر کے تھیری پر فلکیات میں کیا کیا تھا آسمانوں کے بارے میں ایسٹاکرس نے ہیلیو سینٹرک نظام شمسی کا موڈل تجویز کیا تھا اس کو ہیلیو سینٹر کے کہ تمام کائنات اگر سورج کے گرد کا ایک تصور پیدا کیا تو وہ کیسی ہوگی طب میں یعنی آپ بھی آپ اس کو ہپاکرٹیس کے نام کو جانتے ہو آپ کے عربی کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے اس نے ایک ایڈوانس طب تھیری کی بنیاد رکھی تھی کہا جا اور رومنز میں گیلن نے اینوٹمی اور میڈیسن میں با اثر شراہ کری جب میں اینوٹمی کہتا ہوں تو اس کے بارے میں کچھ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا تقریباً دو ہزار قبل مسیح قدیم چائنہ چائنہ نے کون سی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہوئی تھی کاغذ سازی پرنٹنگ کیمپس جیسی ٹیکنالوجی انہوں نے دریاف کی ہوئی تھی اور اس میں ایک بات آپ کی تعلیم کے لیے بتا دوں کہ مسلمانوں نے کاغذ کو چائنیز سے لیا تھا اور ایک جنگ کے ذریعے لیا تھا اور اس کو جنگ تلاس کہتے ہیں the only time Chinese came out to conquer transaction یہ واحد ایک وقام تھا جس میں Chinese ماوراؤ نہر کو فتح کرنے نکلے تھے ماوراؤ نہر جو کہہ ہیں نہر کہتے ہیں آکسس کو اور ماوراؤ نہر کہتے ہیں beyond آکسس آکسس ریور ہے اس سے ارے ارے اپنے باقی خوراسان بستا ہے اور اس کے پرے پرے ماوراو نہر کل آتا ہے لینڈ بی یونڈ آکسس یہ اس کو کہتے ہیں تو اس زمانے میں انہوں نے لینڈ بی یونڈ آکسس کو کپچر یہ چار مسلمان ملک جو آپ آپ کو نظر آتے ہیں یہ ماوراو نہر کل آتا ہے جسے ترکیہ ہے اور داغستان ہے یہ سارے ماوراو نہر میں شامل ہوتے ہیں خادرین و حضرات اس وقت مسلمانوں کے آبا سائٹ سردار تھے ایک ان کا سپا سالار کا نام تھا زید بن سلح ان کی جنگ ہوئی دریائے تلاس کے کنارے اور چائنیز کو بہت بری شکست ہوئی دن ان ایدر بیٹل اس کے بعد چائنیز نے ہمیشہ کے لیے ٹرانس اوکشانہ کا یعنی بیانڈ آکسس آنے کا روخی بند کر دیا اور اس جگہ کرسچینٹی تھی یہودیت تھی مگر پھر تمام ٹرانسکشانہ نے اسلام قبول کر لیا یہ it is one of the decisive battles جو چائنیز میں لڑی گی پھر کوئی جانگ مسلمانوں نے چائنیز سے نہیں لڑی بلکہ چائنہ کا جب ایک بادشاہ معذول ہو گیا تو اس نے مدد مانگی اور سلطنت عباسہ نے اپنی فوجوں کے ساتھ مدد کی اور دوبارہ اس بادشاہ کو بحال کیا جس کے نتیجے میں اس وقت سے لے کر تمام بڑی گہری محبتیں چینی اور مسلمانوں میں پائی جاتے ہیں جو آج بھی جس کا مظاہرہ آپ دیکھ سکتے ہو تو چائنہ نے اس جنگ میں جب قیدی پکڑے گئے تو کاغذ کی سنت ٹرانسفر ہو گئی مسلمانوں کی طرف that was the first ever time تو خادیم حضرات یہ وہ تمام دریافتیں تھی اور قدیم ہندوستان میں کیا تھا ریاضی طب یہ میں آپ کو پانچ سو پچاس قبل مسیح سے چھ سو اکاون قبل اسی ابی سینا یہ مسلمان تھا ریاضی اور فلکیات کے جن مسلمانوں نے درست اندازے لگا یہ عورت ہے مگر آج ہمارا یہ بیس کا مقصد نہیں ہے میں نے صرف یہ بتانا ہے آپ کو کہ قرآن سے پہلے دنیا میں کوئی خاص پراغرس نہیں ہوئی تھی اب آتے ہیں اس طرف جو خدا کے وجود کی ہمیں حتمی خبر دیتا ہے وہ کیا ہے 
قرآن کہتے ہیں سنوری مایا کے نام فلاف کے وفی انفوسم یا تبینا لہم انا الحق ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پہ یہ بات کھل جائے کہ قرآن سچا ہے اور صاحب قرآن سچا ہے اور خالق کے قرآن سچا ہے یہ تینوں چیزیں آپ کو یقین آ جائیں گے باقی سب فریب اور وس وسا ہے خاطر حضرات آئیے بگ بینگ کو لے لیں بگ بینگ کب ہوا اٹھارہ سو چورانوے سے انیس سو چھیاسٹھ تک جارج لیمیٹ ہے بیلجیم کا ایک ماہر کائنات اور کیتھلک پادری تھا اس نے انیس سو ستائیس میں بگ بینگ تھیری پیش کی جس میں کہا گیا کہ بگ بینگ تھرٹین پوائنٹ ایٹ بلین سال پہلے وہ لمحہ تھا جب کائنات ایک چھوٹے سے بہت زیادہ کثافت کے آگ کے گولے کے طور پہ شروع ہوئی کائنات ایک بہت بڑے آگ کے گولے کی کثافت کی وجہ سے شروع ہوئی یہ آگ کا گولہ پھٹ گیا اور زیادہ تر ماہرین نے فلکیات نے یہ بتانے کے لیے بگ بینگ تھیری کا استعمال کرتے ہیں کہ کائنات کا آغاز کیسے ہو یہ ڈیٹ آپ یاد رکھیے گا انیس سو ستائیس تیرہ اشارے پوائنٹ ایٹ بلین جیئرز کی ایک تھیری آئی کہ ایک بہت بڑا گولا تھا اور وہ آگ سے بڑا ہوا تھا پھر پھٹ گیا اور پہلے ایک ہی گولے سے ساری کائنات شروع ہوئی خادین و حضرات میں آپ کو پندرہ سو برس پہ انیس سو ستائیس میں نہیں پندرہ سو برس پہلے قرآن کی آیت سناتا ہوں it is up to you to know کہ قرآن میں خدا کیا کہا ہے اولم یر اللذین کفروا how dare you deny me خدا کہتا ہے how dare you deny me تم میرے انکار کی جورتی کیسے کر سکتے ہو یہ آسمان یہ زمینیں سب ایک وجود تھی یہ ایک وجود تھی انہوں نے گولا کہا ہے نا قرآن حکیم اس سے بہتر لفظ استعمال کر رہا ہے کہ سب ایک وجود تھی اور پھر میں نے انہیں اولم یر اللذین کافروا ان سماعت وات والاردا کانتا رتکن ففتک نہما پھر میں نے جبرن پھاڑ کے سے جدا کر دیا یہ ایک بات کی اس کے ساتھ دوسری بات کی وجعلنا من المائے کل شین ہے خادر مزرد یہ عجیب و غریب سی بات ہے کہ اگر میں ایک اس آیت کو بنیاد بنا لوں تو قرآن حکیم اور خدا کی سچائی اور اس کی موجودگی بالکل ظاہر ہو جائے حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے مسئلہ جو آپ کو پیش کیے جائے سوال ایک پیدا ہوتا ہے یہ سوال دنیا کے تمام سائنس دانوں سے چھوٹے بڑوں سے کہ آخر یہ تیسری قوت کون سی تھی جس نے قرآن میں کہا قرآن میں کیا کہا اللہ نے بڑی سادہ سے کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے مسخر کی ہیں چاند ستارے فرس ٹائم اندازہ کرو کہ پندرہ سو برس پہلے جب ابھی سائنس کسی ابتدا کو بھی نہیں پا سکے تھی تو قرآن کیا کہتا ہے خلق السماوات والعرض بالحق یہ ہم نے ٹامکٹوئیوں میں نہیں کھیل کھیلا ہوا اندازوں سے نہیں یہ مفروضہ نہیں بلکہ ہم نے خلق السماوات والعرض بالحق ہم نے سچائی کے ساتھ اس کو بنایا سو پورے سسٹم کو سچائی سے مراد آپ کو بتا گیا سائنس وہ سائنس جس کے حتمی نتائج کا انکار نہ ہو سکے سائنس تین مراحل سے گزرتی ہے سائنس پہلے ہائپوتیسس ہوتی ہے پھر ڈگری بنتی ہے پھر لاؤ بنتی ہے 
ہم نے سائنس کو ٹامک ٹوئیوں سے نہیں بنایا زمین و آسمان کو ہم نے اس کو پورے پورے اندازے سے بنایا خلق السماوات والد بالحق یکور اللیل علی النہار ہے ہم نے یو کور آہستہ آہستہ چڑھنے کو کہتے ہیں لپیٹنے کو کہتے ہیں ہم نے رات کو لپیٹا ہے دن سے یعنی دیر ایز ای سسٹم اچانک نہیں بدل جاتے کوئی شہ ہے وہ یو کور النہار فی اللیل اور ان کا عمل کیا ہے ان کا عمل ہے کلو یجری لے اجل مسمع خادر وزاد بہت امپورٹن بات ہے آپ کی سائنسز آپ کو ڈیل ہزار سال برس دھوکہ دیتی رہیں ڈیل ہزار سال سائنسز وار لائنگ تو یو اینڈ یو ایکسپٹیٹ سائنسز وار تیلنگ یو ان دی ڈیز آف تولمی جس کو بٹلی موس کہتے ہیں وہ آپ بتا رہا تھا کہ زمین ساکت ہے آپ کو اتنا اعتبار تھا اس کی باتوں پر کہ عرب میں قتل کی سزائیں دی جاتی تھی جو یہ کہتا تھا کہ زمین ساکت نہیں ہے آپ اندارہ کرو اس وقت جو قرآن تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کلو یجری علی آجار مسمع کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک خاتم حضرات ایک یہ آیت کافی ہے اسبات خداوند کے لیے کبھی جوش ملی آبادی نے بلا کیا کہتا تھا جوش ملی آبادی کا چہرہ مزدار سے رہا ہے ہم ایسے اہل یقین کو سبات حق کے لیے ہم ایسے اہل یقین کو سبات حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح ہو کافی تھی مگر ہمارا حال دیکھو پندرہ سو برس سال سے قرآن پڑھ رہے تھے ہم لوگ اور پندرہ سو بیالیس میں کوپر نکس پلس گیریلیو یہ سارے لوگ سورج کو ساکت کہہ رہے تھے بیچ میں آپ کا اللہ آ گیا نہ تو پچھلوں سے اگری کر رہا تھا اور نہ وہ اگلوں سے اگری کر رہا تھا آپ یقین کرو کہ مسلمانوں میں ایک احمق انٹلیکچول طبقہ ایسا تھا کہ جو ان کو مان رہا تھا اور قرآن کو دینائی کر رہا تھا اور سزا تھی اس بات پہ اگر کوئی بطلی موس کے آئیڈیا سے گریج کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا عرب میں سزاؤں کا ریکارڈ موجود ہے what you were doing about the قرآن کیا کر رہے تھے قرآن کے بارے میں جب قرآن کہہ رہا تھا کہ نہ سورج ساکت ہے نہ چاند ساکت ہے اس کائنات میں کوئی چیز ساکت نہیں ہے الہ عجل موسم اب دوسری بات سن لو ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچے اسی آیت کے دوسرے حصے تک نہیں پہنچے وقت کے آج کے تمام حاضر نظریات دیکھ لو ابھی کل ایک بہت بڑا سائنس دان مارا ہے تو مرتے ہو اسے خدا کا انکار کیوں کی ہے کہ جی بیگ بینک سے پہلے ٹائم نہیں تھا ٹائم نہیں تو خدا نہیں رہا خاتم حضرات غور کرو کہ ٹائم اس میں کیا استعمال الہ عجل مسمع وقت مقررہ تک اور جو چیز وقت مقررہ ہو خاتم حضرات سوچ کے بتائیے جو چیز مقرر ہو وہ لازوال کیسے ہو سکتی ہے جس چیز کا انجام ہو وہ لا جوال کیسے ہو سکتی ہے آج ساری کائنات ساری دنیا ساری دنیا وقت کو لا جوال مانتی ہے قرآن کے ایک حصے کو سچا مانتی ہے کہ قرآن سچ کہا ہے قرآن نے کہ تمام کائنات چل رہی ہے یہ کون سی سورس ہو سکتی ہے جی یہ کہاں سے آگئی تھی میرا پہمبر تو پڑا لکھا ہی نہیں تھا وہ تو کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا تھا جب ہم اپنے رسول سے پہنچتے ہیں آپ کو کیسے پتا تھا پندرہ سو برس پہلے کہ ساری کائنات چل رہی ہیں تو اس سے آئی ڈین سے سو میں نے تو نہیں کہا یہ تو کتاب علم و حکمت نے کہا ہے یہ تو قرآن نے کہا ہے قرآن جس کو خدا نے اپنا کلام کہا ہے قرآن جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ یہ ٹیکسٹ میری ہے اس پر ریلائی کرنا باقی مذہبوں کی ٹیکس پر نہ ریلائی کرنا ہر کیا خاتین و حضرات ہم کیوں نہیں تورات پر اعتبار کرتے 
हमें पता है लाहमी किताब है क्यों नहीं करते हम अगर अनाजील पे नहीं एतबार करते तो क्यों नहीं करते हमें पता है कि लाहमी किताबें हैं खुदा कहते हैं नहीं आई डोंट स्टैंड ए गारंटी बहाइंड दीज टेक्स मेरी है किताबें मगर इन्होंने उसने करप्ट कर दिया पोल्यूट कर दिया अब अगर मुझे तुमने चेक करना ना अगर मुझे पर चेक करना है तो जिस टेक्स को पढ़ना है वो कुरान होगा वो अनाजील नहीं होंगे वो यहूदियों की किताबें नहीं होंगी इसलिए अब अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ कुरान कुरान के पीछे मेरी तस्दीक है आपको पता है कुरान में पहला लफ्ज क्या है कभी आपने गौर किया कि दुनिया की कोई किताब इस तरह शुरू नहीं होती जिस तरह कुरान शुरू अलिफलामीम जालिकल किताब ला रही बफी ये कौन सी तो कही कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं आपको पता है जब मैंने पहली मरतबा ये आयत पढ़ी तो रब काबा की कसम मैं तो झुंझुना के रह गया मैं कि ये क्या तरीका है किताब शुरू करने का तरीका तो ये था जरा आगे जाके कहता है नजर अल किताब बिल हक हाँ ये वो किताब है जो मैंने यकीनी तौर पर सच्चाई के साथ नाजिल की तो पहले क्यों कहा यह लफ्ज क्यों बोला इसलिए इसलिए तो उसने कहा जितने शकूक है ना निकालो तुम तो मुझ पर शक है गुमान है वसवसा है तुम नहीं बिलीव करते ना अगर मुझ पर तो ऑप्शन रख लो कि ये जानने के लिए कि वो है कि नहीं है फिर आगे जाना तो ये जो सूरह फातह है ये ऑप्शन के लिए है कि एक ऑप्शन रख देना मुझे मानने से पहले साफ साफ अगर मुकर गए ना तुम तो चलिए मैं मान एक होता है मैं नहीं मानता एक होता है वो नहीं है ये दो अलग स्टेटमेंट्स है तो कुरान ने बंदोबस्त कर लिया उन लोगों का जो इस शुभ में थे जो जानना चाहते थे वो है कि नहीं है तो कहा कुरान पढ़ लो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा अलिफ लाम मीम जारिकल किताब वो ला रही बफी अगर इस किताब में कोई शक ना निकले तो फिर तो मान जाओगे ना अब ये उस किस्म की स्टेट है ये उस किस्म की स्टेटमेंट है जो कुरान ने तमाम साइंस के खिलाफ दी है टॉलोनी के खिलाफ दी है कॉपोनिक ये तो उन्नीस सौ बीस बाईस में जब हबल ऊपर गई और उसके नतज आए तो फिर आपने माना कि खुदा सच कह रहा है मुझे यह बताओ जो आप पंद्रह सौ बरस पहले से कुरान पढ़ रहे थे आपको पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि हम सारी दुनिया से बड़े साइंसदान हो सकते हैं अगर हम कुरान की यह बात मान लें ये इतनी देर बाद तमाम अगर साइंसदानों ने खुदा से इतफा किया तो हम पे एहसान किया अलबत् हमने अपने ऊपर जरूर जुल्म किया है कि हमने कुरान मानने की बजाय कभी हमने टॉलीबी को माना कभी कॉपोटिकस को माना और हम उस जाते की और वाद सच्चाई खातिर हजरात सच्चाई की कोई औलाद नहीं होती सच्चाई का कोई माँ माई बाप नहीं होता सच्चाई का कोई रिश्तेदार नहीं होता ये बता दू सच्चाई ना किसी से रियायत मांगती है ना किसी को देती है सच्चाई खुदा है चांस नहीं है कुल हो वल्ला सच्चाई ये है कि खालिक मालिक वो हायर इंटेलिजेंस जिसका जिक्र करते हैं वो एक है कुल हो अल्लाह अल्लाह समत लम यलित वलम युलत वलम या कुल कुफन आहद उसका कोई रिश्ता नहीं है सच्चाई का कोई बेटा नहीं है कोई बेटी नहीं है इट्स एन एप्सोलूटिज्म इन ट्रूथ और सच्चाई ये है जो कुरान में दे रहा अगर आपको शुभ हो जालिकल किताब वो ला रही बाफी वो कह रहे हैं इस किताब में अगर आपको शुक्र तो आप जो सी मर्जी सच्चाई लेकर उस किताब में चले जाओ देखो ना एतराज करो ना वो इंक्वायरी को पसंद करता है वो दलील को पसंद करता है ये मैं बता दू पर वो दिगार आलम खुद अपनी जबानी इर्शाद फरमाते हैं लजाला का मन हलाक का हम भैया नाते जो हलाक हुआ वो दलील से हलाक हुआ वह मन हया अम बना जो जिंदा हुआ वो दलील से जिंदा हुआ फल अल्लाह समीम 
کیا خدا ایسا ہوگا جو آپ کو دلیلوں کی طرف مائل کر رہا ہے اور اپنے لیے کوئی دلیل نہیں رکھے گا ایسا تو بے انصاف نہیں ہو سکتا وہ تو آپ کو کہہ رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو میں سچا ہوں یا اور سچے ہیں میں سچا ہوں یا بتلی منہ سچا ہے میں سچا ہوں یا گہری لیو سچا ہے بھائی تم تو کسی ذرا سی اثر پہ اپنی رائے بدل جاتے ہو وہ تو رائے نہیں بدلتا آج بھی قرآن کی یہی انفرمیشن ساری دنیا پر رول کر رہی ہے کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے ابھی دوسرا حصہ نہیں کنفرم کیا قرآن نے کر دیا ابھی سائنسدان دوسرے جا تک نہیں پہنچے الہ آجل موسمہ ایک وقت مقررہ تک you can say کہ دنیا ابھی ہاف ٹرو تک پہنچی ہے قرآن پورا ٹرو سے دے رہا ہے خیلین وزارت یہ ایک آیت نہیں ہے اب ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا جیز ہے وہ کون تھا وہ جسے پندرہ سو اتار پر کون سی لیبارٹیاں بنی ہوئی تھی کون سے ہاورڈ کھڑے تھے کون سی آکسفل اور کیمبریج بنے ہوئے تھے جس میں وہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہے وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّحَارِ وَالشَّمْسَ وَالْكَمَرِ كُلُّن فِي وَلَقِنْ يَسْبَعُن سارے اپنے اپنے فلق میں تیر رہے ہیں سارے اپنے اپنے دوائر میں تیر رہے ہیں نہ سورج زمین کو پہنچ سکتا ہے نہ زمین سورج کو پہنچ سکتا ہے آخر یہ کون ہے خود غور کرو جو ساری دنیا سے پہلے سب سے بڑے نتائج علمیہ دے رہے ہیں اور وہ درست ہیں آج کے دن ہم ان تک پہنچ رہے ہیں اس سچائی تک پہنچ رہے ہیں یہ ہے اصل ایکزسٹنس کا ثبوت اللہ کا ہمیشہ وہ ایک ایسی بڑی حقیقت عزمہ رہی ہے کہ اس کی بتائی ہوئی سچائی کو قیامت تک آپ جھٹلا نہیں سکتا ایک اور بات سنو یہ میں آپ کو بڑے مجھے کہ جب خدا کسی کو اکل مند نہیں نہ کہنا میری طرح بے وکوف نہیں کہتا اسے وہ نہیں کہتا وہ بڑے محذب ترین لفظ استعمال کرتا ہے آپ کی جہالت کے لیے سائنسدانوں کی وہ آپ سے تو میچ نہیں ڈالتا چھوٹے موٹے لوگوں سے وہ دنیا کے آلہ ترین دماغوں سے میچ ڈالتا ہے وہ میچ کیا ڈالا ہے وہ سے کہتا ہے وَتَرَ الْجِبَالُ تَحْسُوَهَا جَامِدَ تَنْ اب ذرا یہاں جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہو اللہ واسطے آئے ہونا ذرا سوچ کے بتانا خدا کیا کہہ رہا وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسُوَهَا تم گمان کرتے ہو کہ جامدہ تن اب ذرا بتانا اپنے دل سے بہت ہمیں بہت تھوڑے جیالوجی پڑے ہوں گے نا تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم خیال کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں کیا خیال ہے آپ کا کھڑے ہیں میں بسے کاؤنٹنگ نہیں کروں گا کہ کتنے سوچتے ہیں کہ کھڑے ہیں اور کتنے سوچتے ہیں کہ چل رہے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ ایون ٹوڈے اپ ٹو دس ڈے نائنٹی پرسینٹ آف دا پیپل تھنگ دیٹ ماؤنٹنز آر سٹیشنری کھڑے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحَسِبُحا جَامِدَتَن وہ کیا خوبصورت ہے لینگویج ہی توڑ دیا اس نے وَحِ یَا تَمَرُ مَرَ صَحَاب یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح زمین کے ساتھ رکس کرتے ہوئے جا رہے ہیں کیا خیال ہے would you agree with God where would you agree with God خدا جو کہہ رہا ہے وہ apparently تو بالکل ہی غلط ہے کہہ رہا ہے نا ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں تھی کہ پہاڑ چل رہے ہیں یہ تو پہاڑ رہے ہیں ہی یا تمر رمر صحاو یہ تو سرمائی اور سیاہ بادلوں کی طرح زمین کے ساتھ باغ رہے ہیں اور یہ نہیں خالی حیران کون بات آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی کون سچا نکل آیا جو اس نے داود کے بارے میں کہا کہ پہاڑ داود کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے ہیں ایک بڑی خوبصورت لیٹسٹ ناسا کی ریسرچ ہے کہ پہاڑ نہ صرف زمین کے ساتھ ستر ہزار میر فی گھنٹہ کی سپیٹ سے باغ رہے ہیں 
بلکہ زمین اندر میں ایک خفیہ رقص میں مصروف ہے ایک ڈراما کرتے ہیں وہ گیت گاتے ہیں اٹ از نون ایز دی سانگ آف دی راکس وہ جو پورا ایلیمنٹ ہے وہ کہلواتا ہی ہے دی سانگ آف دا ماؤنٹنس یعنی حیران کن بات ہے یار کہ یہ بات خواب و خیال میں بھی کسی کے پاس نہیں تھی کچھ عرصہ پہلے لوگ تم کسا کہتے نا پہاڑ چل رہے ہیں تو وہ پہاڑ ہی آپ کے سر پہ دے مارتے کہ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہو پہاڑ کہاں چل رہے ہیں اور اب اور اب آ کے ہمیں مکمل شہادت مل رہی ہے کہ پہاڑ زمین کے ساتھ آپ نے قرآن کی وہ آج سنی جو قیامت کے بارے میں کہ وہ ایزا الارض و زل زالہ پھر دوسری نے کہا ال کاریا تو مل کاریا اما ادرا کا مل کا یوما یقون الناس کل فراش المبسوس و تکون الجبال و کل ان المنفوس جب زمین کو جھٹکا لگے گا زمین کھڑی ہو جائے گی پہاڑ اسی طرح حرکت کرتے رہیں گے اور اتنی قوت سے وہ اکھڑ کے پھیلیں گے کہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یہ سچائی ہے رب کائنات یہ سچائی ہے میرے اور آپ کے مالک و کریم اور خدا و مطلق یہ کسی سائنسدان کے پاس نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے ساری کائنات چل رہی ہے اللہ بتا رہا ہے کہ پہاڑ چل رہے ہیں اللہ بتا رہا ہے کہ اولم یا لذینا تو میرا انکار کیسے کر سکتے ہو تمہیں نہیں پتا کہ ان دی بگننگ ہیونز اینڈ ارتھ ور ون میز کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے پھر میں نے ان کو زبردستی جدا کر دیا ایک قانون دیا اگلا دیا وجعلنا من الماء كل شيء حي اور ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا اب مجھے یہ بتاؤ کیا یہ دونوں نتائج غلط ہیں اور یہ سارے یہ سارے کے سارے نتائج آپ کو آج پتہ لگے ہیں خدا کے یہ حقائق پہلے سائنس کے علم میں نہیں تھے آج آئے ہیں تو پھر یہ کون سا چاہ تھا خدا سا چاہ تھا یا سائنس اچھی تھی سائنس از ٹرائنگ ڈیسپریٹ ایفرٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی سیکرٹ آف دیٹ میکنزم وچ ایز آلریڈی بین کریٹیڈ بائی گاڈ اس کے علاوہ سائنس کا کوئی کر میں نے بہت پہلے آپ کو بتا رہا کہ زمین جو ہے اب آپ دیکھیے انیسویں صدی میں پہاڑوں کی گہری جڑوں کا نظریہ انیسویں صدی کے نصف آخر میں ہوا اور یہ کون تھا جو پہلے آپ سے بہت پہلے کہہ رہا تھا علم نہ جالل اردہ میں ہار کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور ول جیبالا آؤتا رہا اور پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح نہیں کارا تاکہ یہ تمہیں لے کے ڈول نہ جائے اگر یہ میخیں نہ ہوتی تو زمین اپنی کبھی بھی متناسب حرکت میں نہ ہوتی آپ تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اس پہ جیسے آپ کار کے پہیے کو بیلنس کر کے اس کے ساتھ لگاتے ہیں نا وہ دوسرے میکنزم لگاتے ہیں اس کی پہیوں کی حرکت کو ہموار کرنے کے لیے زمین کی بے ڈول حرکات کو اس نے بیلنس کرنے کے لیے اس میں پہاڑوں کی میخیں لیں مزے کی بات یہ ہے آپ میں پتہ اللہ میں فرق کیا ہے کہ ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کا سوچ کے نا شکڑ کے مر جاتے ہیں ہوا نہیں ہوتی اللہ انہیں میخے کہتے ہیں بس اس میں ہماری اور اس کی ایوریج میں اتنا فرق ہے جس آفتاب کو آپ کہتے ہیں نا یہ کچھ سترہ اٹھارہ ہزار زمینوں سے بڑا ہے اور اس میں آگ جلتی ہے اور خوفناک اٹھارہ ہزار ایٹم پر سیکنڈ ٹوٹتے پھوٹتے ہیں خدا اس کو چراغ کہتا ہے خدا اس کو چراغ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نظر اتنی بڑی ہے ہمارے سائز سے ظاہر ہے اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے ہو و لول ہو و لاخر ہو و ظاہر ہو و الباطن و ہو و بے کل شعین علیم خاتین و ایک اور میں بڑے مزے کی 
یہ سب خواتین کو علم ہوں ہم آج تک ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھتے چلے آئے اب تو الٹرا ساؤنڈ ہے اب تو الٹرا ساؤنڈ ہے فوراً مشین لگائی بچہ اس حالت میں ہے بچہ اس حالت میں ہے بچہ چھوٹا ہے بچہ تین مہینے کا ہے مگر آج سے جب تک یہ ساؤنڈ مشینیں نہیں نکلی تھی اس وقت کسی کو کیا پتا تھا بچہ کہاں ہے اور کہاں نہیں پڑا ہوا مگر یہ کون تھا جی جس نے آسمان پہ بیٹھے ہوئے سارے بچوں کی ابتدا اور انجام کی خبر دی سما خلق نہ نطفتا علق فخلق نہ علقتا مزغتا فخلق دل مزغتا ازاما فکسونا لازیما لحما سما انشانا خلقا آخرا فتبارک اللہ آسن الخالق کتنی برکت والا ہے وہ رب جس نے کیا کیا then we made the zygote into a clinging cloth سب سے اب مجھے یہ بتاؤ کہ آج سے قرآن سے پہلے آپ کے کوئی علم سائنس کی کتاب ہے جس نے ساری یہ پیداش کی ڈگریاں بتائی ہوں مزے کی بات یہ نہیں ہے مزے کی بات ہے کوئی سائنس تائن اٹھ کے کہہ دیتا اور قرآن کے بتائی ہوئے درجات تخلیق غلط ہے یہ کہہ سکتا تھا نا اور یہ اللہ نے غلط بیان کیا ہے پہلے یہ بنتا ہے بعد میں وہ بنتا ہے آج بڑی مشینیں آگئی ہیں جملہ سائنسدان بڑے بڑھ گئی ہیں جگہ جگہ گائنوں کا اور جس بیٹھی ہوتی ہیں مگر یہ کیا تھا یہ کون اتنا بڑا گائنوں کا اور جس تھا جس نے اپنی نیکڈ نظر سے بچے کے زائیگوٹ کی سٹیج کے آخری عمل تک ہر چیز کو بالکل کھلا کھلا بیان کیا اور میکسیمم آپ کیا کر رہے ہو آج دنیا بھر کے سارے ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں اسی پلین کو انڈرسٹینڈ کر کے مشینوں کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا تھا ایسے ہی ہوا تھا ایک بہت بڑے گانوں کا جس نے کہا یہ کیتھ ایل مور ہے جب اس نے یہ سٹیڈی گانوں کا جس تھا تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ سب سے پہلے میں ان بیانات کی درستگی سے احضان رہ گیا سائنس نے کوئی ایکسٹر آرڈنی سٹیجز نہیں ڈسکور کی جو مہاں کے بچے میں جو حالت پہلے تھی اس کو پہلے بیان کیا جو سیکنڈ تھی اور جو ترشری تھی جو فورٹ لینڈر تھی سمم خلقنا نوتفتا علاقتا فخلقنا علاقتا مزغتا فخلقنا مزغتا ازاما فَقَسَوْنَ الْعِزَامَ لَحْمًا سُمَّا أَنْشَانَهُ خَلَقًا آخر اسی طرح چھوٹا سا ایک زائگوٹ اسی طرح اس کو نطفہ ڈبل کیا اسی کا اس پر ہڈیاں بنائی اس میں اسی طرح ہڈیوں پر گوش چڑھایا پھر اس کو اسی طرح ہم نے زندگی کی آخری صورت دی یہ پہلے کس کو علم تھا پہلے کس کو ہم تھا کسی ہاورڈ کے داکٹر داکٹر کو پتا تھا کسی کیمریج والے کو پتا تھا کوئی فرانس میں کام ہو رہا تھا تو ان کو پتا تھا یہ اتنی مجبوری تھی نسلیہ انیس سو انیس سو پچاس تک جب تک یہ مشینیں دریافت نہیں ہوئی تھی کوئی ان چیزوں کا سراغ نہیں رکھتا تھا کوئی ان چیزوں میں آپ سے کوئیسن کہتا ہوں سائنسدانوں نے پہلے قرآن کیوں نہ پڑھ لیا اتنا جو ٹائم انہوں نے ویش کیا بدہ سو سال تو انہوں نے لگا دیا ہے اپنے زمین پر ہر چیز کو جلتا ہوا دیکھنا ہوا ماننے کو تو اگر قرآن پڑھ رہے تھے کیا وجہ تھی یہ کیا تاثبات تھے ان کے قرآن کے خلاف کہ جو ان سارے معاملات میں آکے اتنے بڑی شکوک کا باعث کیوں بنا اور خواہی ہوں حضرت اب تو سٹیجز آف یومن ایمبریو جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں الٹرا ساؤنڈ بیکیم آویلیبل ان نائنٹین فیفٹی سیکس ان دی یہ نائنٹی فیفٹی سیکس الٹرا ساؤنڈ واس فرسٹ یوز فر میڈیکل پرپس گلاسکو میں پلیس کیا گیا ویر ایٹ سا ایس فرسٹ لائٹ بیسائیس 
manager Tom Brown and obstetrician Ian Donald, they were the first people who crafted the prototype system. 1956 فَالْيَوْمَ نُنَجْزِكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیتًا وَإِنَّ قَسِيدًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ پس اللہ نے فیرون کے بارے میں ایک بات کی پس آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافت ہیں یہ نشانی بڑی عجیب سی ہے خادین و حضرات جب فیرون کی ناس پہچانی گئی تو موریس بکائل نے فرنچ فیزیشن تھا he was surprised that how was a body which was drowned in sea water confirmed by sea salt on it was retrieved quickly enough for successful mummification. Asool ye hai ke koi baadi jo paani me girai jai usko mummify ni kiya jai sa. Ab kitna short time tha ke jab wo paani me giri fi on ki laash aur kitne short time me utha ke usse baar pehenka gaya جس سے وہ آج تک ممی فائل ہے یہ بہت کیونکہ اس کا علم بھی زیادہ کسرس نہیں ہے یہ وائد سپیشلسٹ ہے موریس بکائل کہ جو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ I was shocked کہ یہ فیرون کی لاش نمک میں گرنے کے باوجود سمندر میں گرنے کے باوجود اس قابل کیسے رہی کہ یہ ممی فائل ہو گئی یہ عبرت کے سبکوں میں سے ایک مگر خادین و حضرات یہ سارے ایک سٹانس میں جا کے اس حیرت انگیز انٹالیجنس کے اقرار کا باعث بنتے ہیں ان کے خلاف دنیا کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں کوئی آرگومنٹ نہیں کہ کس نے قرآن میں کہا کہ ستارے سارے کائنات سے علی کس نے کہا کہ کائنات شروع میں ایک تھی کس نے کہا کہ تمام حیات جو ہے پانی سے پر یا تو آپ ڈھونڈ دو یا تو آپ ڈھونڈ دو ہمیں کوئی ویسٹرن مفقر ڈھونڈ رہے کوئی عالم ڈھونڈ رہے there are no chances there are truths سچائیاں جو کبھی کسی غیر کے ساتھ منسلک نہیں کی جا سکتے اور انشاءاللہ تعالیٰ لذیب میں آپ کو انیس سو نتیس میں ایڈوین ہابل نے کیلیفورنیا آبزرویٹری میں کام کرتے ہوئے کئی دور دراز کہکشاؤں کی اور ستاروں کے درمیان ریڈ شیفٹ اور فاصلوں کی پیمائش کی اور اس نے ثابت کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے خاتم ازا بڑا امپورٹنٹ ہم پر جب یہ آئی آئنسٹین نے بھی کہا پہلے وہ نہیں مانتا تھا مگر جب نئی معلومات حبل کی وجہ سے آئیں تو ہی وقت اس میتھمیٹیکل رولز اور اس نے کہا یس کائنات پھیل رہی ہے مگر یہ کون سا سن تھا جی انیس سو انتیس نائنٹین ٹوئنٹی نائن اب تر پیچھے جا کے قرآن کو تو دیکھو وہ کیا کہتا وَسَّمَا بَنَيْنَهَا بَعَيْدِمْ وَإِنَّا لَمُسْلِمُونَ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اسے وسیع تر کر رہے ہیں خادر و حضرات میں نے نائنٹی سیون میں بڑا ایک رسالہ پڑھا 
उस रसाले के ऊपर लिखा हुआ था एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ऑफ आइंस्टाइन तो मेरे का कहा से आया कौन सा आइंस्टाइन ये जो वो कह रहा पंद्रह सौ बरस पहले वो समाय बना ही नहा हुआ हमने इस कायनात को अपने जोरे बाजू से बना है दस्त कुदरत से और हम इसे फैला रहे हैं काश के हमारे मुसलमान जमाने असर में बीच के जमाने में कुरान पर यकीन रखते तो सबसे वो पहले जान जाते कि हर चीज चल रही है सबसे पहले जान जाते कि कायनात फैल रही है सबसे पहले जान जाते कि खुदा ने बच्चे कैसे तखली किए अफसोस ये है कि जमाने असर के ओलमा ने यूनानियों पर एतबार किया अखामशीज पे किया बेबीलोनियंस पे किया नहीं किया तो मुसलमानों ने दरमियान के असर में कुरान पे नहीं एतबार किया टूडे इवन इन द मोस्ट मॉडर्न लाइट ऑफ द मोस्ट मॉडर्न थियोलॉजीज मोस्ट मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेंशन हम जब कुरान को देखते हैं हैरत किया इम्तजाज होता है कि ये इतनी सच्चाइयों वाला रब का कैसे बुला दिया गया सबूत हो तो सबूत दे दो इसमें से एक आयत निकाल के बता दो इसमें एक आयत निकाल के कोई और भी इसका मुसनफ हो सकता है कोई साइंसदान हो सकता है कोई सोसाइटी हो सकती है किसी मुआरे में इस किस्म की एक स्टेटमेंट निकाल दो आपको नहीं मिलेगी फिर सवाल है कौन है ये खादीन हजरात अल्लाह में अपने बात करके पता नहीं अर्श पे चले जाते हैं वक्त हमें डाल देते हैं तो अर्शाज फरमाया कि मैंने हर चीज के जोड़े जोड़े पैदा किए अच्छा मजे की बात थी ना यूरोपियन ना मशरकी ना मगरबी कोई भी नहीं मानता था कि पिस्टल और स्टेमेंट्स की भी दुनिया है कि नहीं है सिर्फ कुरान कह रहा था कि हमने सुबह अल्लाह खल का अजवाजा कुल्ला मिम्मा तुम पे तो लार दो वह मिन अनफो से हूं वह मिम्मा लायालमून पाक है वो लाद वाकई पाक जिसने सब चीज के जोड़े बनाए इनमें से भी जिनको जमीन उगाती है खादिम इट्स वेरी ईजी टू टेल कि अगर खुदा सिर्फ ये कहता कि मेरे आ लोगों के जोड़े बने ये कहाँ का था ये किसको ख्याल आया जो खुदा को कि हमने जमीन में जो चीज बनाई है उसके जोड़े बनाए हैं और खुद इनके अंदर से भी यानी कुछ को इल्म है और कुछ को और उनमें से भी जिनको वो नहीं जानते यानी तमाम हयात जोड़े जोड़ों में पैदा की गई है जो जमीन से उगती है या जिसको खुदा जमीन से उगाता अब ये साइंस वालों को कब इन खिसाब हुआ होगा आपका ख्याल होगा पहले किसी साइंसदान ने भी ये बात की है नो पौधों में जिन्स सत्रवी सदी के आखिर तक दरियाफ्त नहीं हुई थी पंद्रह सौ बरस पहले दरियाफ्त हो चुकी थी एक एक ऐसी हस्ती ने जिसने बनाए थे उसने दरियाफ्त कर ली थी मगर साइंस को सत्रवी सदी में भी दरियाफ्त नहीं हुई थी इसकी दरियाफ्त के बाद भी पौधों का जिनसी नजरिया मजीद 150 साल तक बहस के अंदर था है कि नहीं है कुछ मुखाले कुछ नान मुखाले और मजे की बात है जैसे आदमियों में जिन्स प्रस्त और गैर जिन्स प्रस्त होते हैं आपस में बहस करते हैं पौधों की जिनसीत पे भी डेढ़ सौ बरस मुकालमा होता रहा कि सच है या ये गलत है या झूठ है को बड़ी अजीब वो अभी हुई नहीं है मगर उसके आसार आ बड़ी अजीब सी बात आप कुरान में अल्लाह ने कहा मैं अगेन आपको ये वाजे कर रहा हूं कि कुरान मानने के लिए नहीं कह रहा खुदा मैं सिर्फ आपको 
یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کون تھا آخر جو ہر وقت سچی بات کرتا ہے وہ اپنے زمانے میں بھی سچا تھا اپنے زمانے کے بعد بھی سچا ہے جو آج تک سچا ہے سچا ہے ہی وہی باقی سارے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کوئی پہنچ جاتے ہیں اس سچائی تک کوئی نہیں پہنچتے آخر ہمیں کیا پرابلم ہے ابھی ایک اور عجیب و غریب بات سن لو فرمایا اور گئے قرآن ہمارے والے کر کے ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں ہمارا تو مولوی کے تحت دونوں دنیا کی تعلیمی علیہ تھا فرمایا اولام یارو ان نات الارد ننکو سوہا من اطرافها واللہو یحکمو لا معاقب لحکم وہو السری الحساب ہم زمین کو کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں یہ تو ابھی تک آپ نے میرے حال نہ ادھر سے سنی ہوگی نہ ادھر سے سنی ہوگی مگر یہ خدا نے قرآن میں ضرور کہا ہوا پہلے سے اس سورس آف انفرمیشن میں جو آج اس کو آپ اللہ کہتے ہو وہ قرآن میں لکھ گیا ہے کہ ہم نے نات الارضہ نان کو سوہا ہم زمین کو کناروں سے گھٹاتے چلے اس کا تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو بھی نہ کسی سائنسدان کو نہ عدیب کو نہ لمبی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے نشائی انٹلیکشن کسی کو بھی پتہ نہیں یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ تھا پھر ہوا کیا لائک اینی گوڈ گفٹ گیور ارث اس کانسٹنٹلی گیونگ اینڈ ریسیونگ میٹیریلز انکشاہ ہوا کہ جیسے توفہ دینے والے توفہ لیتے اور دیتے رہتے نا اس طرح زمین بھی توفہ لیتی اور دیتی رہتی ہے فار انسٹنس ڈسٹ سپیڈنگ تھرو سپیس ریگولرلی بمبارڈز آور پلینک کہ گرد و غبار ہمارے یعنی باہور کے باہر سے اس زمین پہ مسلسل گرد بمبارڈمنٹ کرتی رہتی ہے توفان کی طرح آتی اور چلی جاتی ہے ان فارم آف شوٹنگ سٹارز کبھی وہ شہاب ساکب کے ساتھ آتی ہیں اینڈ گیسز کبھی گیسز کے ذریعے آتی ہیں فرم ارس ایٹما سے ریگولرلی سیپ آؤٹ ان ڈس پہ ہماری چیزیں اوپر جاتی ہیں اور ان کی چیزیں اوپر زمین پہ اتارتی ہیں سو ایف آرت اس کنٹینوسلی گیونگ اوے میٹر اگر زمین اسی طرح اپنا مواد بڑی جنروسٹی کے ساتھ اوپر پھینکتی رہی ایز ویل ایز ایکوائرنگ نیو میٹیریل اور آسمان سے اسی طرح توفے واپس لیتی رہی ہے تو کمینہ سا کام نہ توفہ دے کے واپس نہیں نہیں لینا چاہیے مگر ہم کرتے ہیں ایسے توفہ دیتے ہی ساتھ زومے کا اگلا کو اچھا توفہ دے دے تو اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو آپ زمین کا بنتا کیا so if art is continuously giving away matter as well as acquiring new matter is it expanding or shrinking سوال یہ تھا اللہ کہہ رہا شرنکنگ زمین سکر رہی ہے ہم اسے کناروں سے سکیر رہے ہیں ادھر یہ دعویٰ کہ جی اگر آسمانوں سے جو ڈھیر پڑے گا اس سے زمین بڑھے گی because as a gaseous gift to space our planet are to be specific the atmosphere is shrinking فیصلہ کیا کیا سارے سانزانوں نے مل کے وہی جو پہلے کر چکا ہے حیرانی کی بات always he is right سر پکڑ کے بندہ بیار جاتا ہے اللہ میجا سچے ہی کیوں نکلتا ہے ہے نا سر پکڑ کے بندہ اس لئے کہ وہ سچ ہے وہ ایک کمال درجے کی حقیقت ہے وہ موجود ہے اور چانس نہیں ایسی باتیں کر سکتے چانس نہیں کر سکتے یہ پر چانس نہیں ہر چیز چانس پر چلتی رہتی چانس یہ ہو گیا چانس یہ پاکائیدہ سائنس ہے چانس نہیں ہے پرسیجرز ہیں میتھڈالوجیز ہیں لاؤز ہیں سسٹمز ہیں یہ چانسز نہیں ہیں اور ان کے پیسے خبر دینے والا آپ کے رب کی موجودگی کی نشان دہی کرتا ہے نہ سی نہ دیکھا ہو تو ہم نے کون سا ہوا کو دیکھا ہوا پھر بھی اسے مانتے نہیں ہیں بھائی عوام نے نہیں دیکھی ہاں جب ہوا میں گندگی اور آزائش ملے گی تو آندھی کی طرح نظر آ جائے گی آندھیوں میں نظر آ جائے گی ہوا 
مگر اگر وہ پیور اور صاف ہے اگر خدا نزرت عالیہ میں ہے وہ کریمانہ صفات میں ہے تو اس میں آپ کو نظر نہیں آنے کا امکان ہوتا اس سے وہ نظر نہیں آتا مگر اس کی موجودگی جگہ جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے سائنٹیفک لاز میں نظر آ رہی ہے لوگوں میں نظر آ رہی ہے سائنسدانوں میں نباتات میں نظر آ رہی ہے ہر چیز میں نظر آ رہی ہے اکارڈنگ ٹو گلو میں گرون آف اسینئر ریسرچ سائنٹسٹ ہو اسٹڈیڈ ایٹماسفیرک اسکیپ ایٹ ناسا لینگلے ریسرچ سینٹر ان ورجینیا ہاؤ ایل وی آر ناٹ شرنکنگ بائی مچ شرنک کر رہے ہیں بٹ ناٹ از ارتھ ایکسپینڈنگ اور شرنک مگر ایک اور سائنسدان نے کہا کہ جب سے شرنک کرنی شروع ہوئی ہے ملینز اور بلینز آف یوسی سینٹی میٹر شرنک کر چکی ہے تو اب ایک دم بہت زیادہ بھی شرنک کر سکتی ہے خاتم حضرات میں نے آپ سے پہلے کہ خدا کرتا جو مجھ سے گائی لیتے ہیں وہ سائنسدانوں سے آگے نکل جاتے ہیں وہ لوگ جو خدا کے حضور خدا کی محبت ایسے سمجھئے کہ یہ لوگ ادھر ادھر سے گلیوں سے مڑ کر اس یونیورسٹی کو پہنچ رہے ہیں اور اللہ کے بندے ڈائریکٹلی ایک مین رستے سے اللہ کی یونیورسٹی کو پہنچ رہے ہیں یہ میں ان لوگوں کی آپ کو مثال دے رہا ہوں جو ڈائریکٹلی پہنچے اللہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے وہ کون سے نہیں مفاتی الغائب میں فخر دن راضی کہتے ہیں کہ کچھ ہی آکتاب میں امام محمد بن علی باکر سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ آدم جو ہمارے والد ہیں ان سے پہلے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آدم گزر چکے ہیں یہ ڈائریکٹ نالج ہے اسی نالج کو آج ہم دور آ رہے ہوم ہابائلس میں ہوم ایریکٹس میں ہم یعنی ہوم سیپیم نیانڈرسل میں ہم نے بھی لاکھوں انسان پیدا کی ہوئے ہیں بیچ میں مگر اس امام کو کیا بتا تھا انہوں نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا تھا بٹ دی یوز ٹو ہیو انفرمیشن فرم دی ڈائریکٹ کریٹر آف نالج تو ان کو پتا تھا اس وقت یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ آدم جو ہمارے والد ہیں ان سے پہلے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آدم گزر چکے ہیں سنو ایک بڑی عجیب سی آپ کو تھوڑی سی اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو ان کچھ لوگوں کو بتائیں جو ہمارے جیسے تھے مگر انہوں نے خدا سے براہ راست علم کی توقع کی صرف رجوع کیا وہ انپڑوں کی طرح صرف نیاز کمانے نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے خدا کے علوم میں اتنی ترقی کی کہ وہ آج ہمیں سبق دینے کے قائل ہیں فرما میں نے اپنے خواب میں طواف میں ایک شخص کو دیکھا اس نے بتایا یہ محیودین ابن عربی ہے اس نے مجھے بتایا کہ میں اجداب میں سے یعنی جیسے آپ سب خواب دیکھیں آپ نے خواب دیکھا انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ایک شخص انوکھا سے دیکھا تو اس نے مجھے کہا وہ میں تیرے بڑے داداؤں میں سے ہوں تو آپ حیران ہو کے پوچھا کون ہو اس نے نام لیا تو میں نے اس کی موت کا وقت پوچھا کہہ دیں میں تم سے چالیس ہزار سال پہلے گزرا ہوں میں تم سے چالیس ہزار سال پہلے گزرا ہوں تو میں نے ان سے آدم کا پوچھا کہ آدم کا بھول جو تاریخ ہمارے پاس تھی وہ ڈیفرنٹ تھی ان کی مدت کے بعد میں پوچھا تو انہوں نے کہا کون سے آدم کا پوچھ رہے ہو سب سے کریم والے آدم کا یعنی کہ اے بنی آدم سے پہلے بھی بنی آدم گزر ہے مگر وہ کوالیٹیٹیولی اس سے شارٹ ہوگا یہ وہی تھیری ہے کیونکہ اللہ نے یہ بالکل نہیں کہا تو اور تو میں اپنے ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہم یہ خواہش رکھتے ہیں بہت ساری ایسی عجیب غریب میں ہمیں تصوف کے رستے بھی وصول ہوئے ہیں کہ جن پر ہم 
आप देखिए कैसी स्टेटमेंट है जनाब अली करम वजू की कि जब अल्लाह तबारक वाली ने जिन और नसनास के साथ हजार पूरे किए आपने कोई नसनास मखलूक समझ लिया मगर उस वक्त एक मखलूक मौजूद थी जो नसनास है अब उन्होंने किसी ने पूछा नसनास कौन सी मखलूक है तो जब आदम को खल करने का अल्लाह ने सोचा तो आसमान के तबकों का पर्दा उठाकर फरिश्ते से पूछा अहल जमी की तरफ देखो मेरी खलकत में से जिन और असना नसनास को सो अब ये नसनान कौन है ये भी आपको बताऊं ये इंसान और बंदर के दरमियान के मखलूक प्रॉबली डिस्क्यूट की कैपिशन मैं की हो सकते हैं जो आदमी के बहुत करीब था जिसको बायोलॉजिकली आप फर्स्ट कजन ऑफ ह्यूमंस कह सकते हैं वैसे तो आप मानते नहीं हो बंदर को देखकर मगर है बायोलॉजिकली हमारा फर्स्ट कजन है इसलिए किसी को बंदर कह देना उसकी तोहही नहीं है ये समझ है माए कह सकते हैं ये दरमिया मखलूक है अब एक आलूसी ज्यादा ने एक और कोर्ट किया उन्होंने भी ये कहा कितना मुकम्मल लोगों को पता था उसे कि वो आदम जो हमारे वाले हैं इनसे पहले एक लाख या इससे ज्यादा आदम गुजर चुके हैं अब पता अब क्या होता है अब वो लोग नहीं रहे अब वो उलमा नहीं रहे वो मजहब को जानने वाले वो कुरान को पढ़ने वाले लोग नहीं रहे जिसकी वजह से आपको खुदा की तरफ से मिलने वाली हिदायत और खबरें खत्म हो गई हैं अब आप सिर्फ साइंस की सुनते हो मैं साइंसदानों से सवाल कर रहा हूँ कि तुमने इतने साल क्यों इतनी फजूल मेहनत की मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूँ इतनी मेहनत क्यों की डेढ़ डेढ़ हजार साल तुम गलत ख्याल पे क्यों अड़े रहे तुम अब भी अड़े हुए हो कोई कहता है पत्नी रिलेटिविटी कल चेंज हो जाएगी उस पर अगर आप कुरान पढ़ते तसुब से काम ना लेते वो तुम यूरोपी थे या रशन थे इससे हमें कोई वास्ता नहीं अपने मुसलमानों से ये गिला है कि इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ के वो पढ़ने शुरू कर उनसे ये गिला है कि उन्हें हजार साल जाया कर दिए कुरान ने पढ़ा तो मैं उनसे पूछता हूँ या तो मुझे वो मुसन्फ बता दें जितने इतनी एग्जैक्ट साइंटिफिक नॉलेज कुरान में कैसे आ गई इसका मुसन्फ कौन है ये रेगुलर है मुतवातर है मुसलसल है मशहूर है जो कुरानी आयत है अब सवाल ये है कि अगर कोई पहले इनको पढ़ लेता अगर आप पहले पढ़ लेते आपको पंद्रह सौ बरस पहले पता होता हर मुसलमान को कि कायनात में हर चीज चल रही है आपको पता होता कि पहले जमीन और सामान इकट्ठे थे फिर हमने जबरन से जुड़ा कर दिया आपको पता होता कि पहाड़ चल रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं आपको पता होता कि जमीन किनारों से घट रही है आप साइंस में आगे होते कि पीछे अगर आपको पता होता यही कुछ तो है अगर आपको पता होता कि खुदा कहता है कायनात एक्सपेंड हो रही है तो फिर आप पीछे होते या आगे होते आइंसटाइन से तो बहुत आगे होते खादी नजरा जब मैं कुरान पढ़ रहा था तो मैंने भी पूछा ये तू कौन है भाई कहा से आए हो किधर रहते हो तुम्हारी हर बात सच्ची क्यों है तुम तो मजबूर कर देते हो आप हमको अपने आप बनवाने में वो कौन मैंने जैसे समझ खुदा है कि नहीं तुम लफ्ज जो मर्जी हो कोई ईश्वर कह लो भगवान कह लो मगर सिंगल यूनिटी है सिर्फ वाहिद कुत है जो ये क्लेम कर रही है अल्लाह लजी खला का सवा समावाद और नलाय को तुम एक ही कायनात की जड़ों में बैठे हुए तुम एक ही दुनिया को एक्सप्लेन करने में बैठे अल्लाह लजी खला का सबा समावात से मिसला हूं और मैं तो वो हूं जिसने सात कायनाते बनाई हैं और उसके साथ की सात जमीने बनाई हैं तो अलमिया वहां क्या झाड़ू गते हम पूछे यहां तो हम बसते हैं क्या बाकी जमीनों पर झाड़ पहुंच उगता है क्या हो रहा है उधर 
कहते न या यतनजल अमर बैना हो न उनमें भी कुरान होता था अमर कुरान को कहते हैं कि उनमें भी मेरा हुक्म होता था है और ये मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें कहता है क्यों बता रहा हूं और तुम शर्मिंदा ना हो जाओ बहसीत इंसान के तुम छोटे मोटे के नहीं हो तुम उस रब के हो लातालाइन करी तुम उस कायनात तुम शर्मिंदा ना हो ना कि तुम किस छोटे मोटे हुक्मरान और फासिक और फाजर के मातहत नहीं हो तुम उसके मातहत हो जो इस किस्म की सात कायनात है सात जमीने बना के बैठा हुआ और तुम्हें बेपना जिंदगी आता है देखो कौम यहूद की तरह है ये कौम यहूद हर जगह हुज्जत करती थी इतनी हुज्जत बाज और नलायक थी कि सवाल करते थे इतने सवाल और नलायक आना कि इनका पैंबर तंग आ गया तो फरमाया आउज बिल्ला मिनल जाहलीन हम देखो हम पर तस्वुर दिया है ये उठी बड़ा लायक है ये उठी बड़ा स्मार्ट है उसका पैंबर क्या क्या है आउज बिल्ला है अनकूना मिनल जाहलीन ए अल्लाह मैं इस कौम जाहलीन से पना मांगता हूँ तेरी तरफ ये है यहूदी की असल डेफिनेशन उनके पैंबर की जुबान से हरे आजाद मैं पूछा उसे आप कौन हो पहले तो इंटरेक्ट जवाब दिया ना उन्होंने कहते यार तुम परेशान नहीं होते तुम उदास नहीं होते तुम दिल गिरफ्तार नहीं होते तुम शिकस्त खुर्दा नहीं होते फिर किसको पुकारते हो मैं वो न अम्मा ये जी बल मुस्तरा जाओ इस तरह मैं कौन मुस्तरब की सजा सुनता है मैं वो न तुम्हें इतने पहाड़ के बोझ से निकालता कौन है तुम्हें रोते रोते रिलैक्स कौन करता है तुम्हारे रंजो गम में मोहब्बतों की कौसे कजा कौन फैलाता है तुम्हारी तारीखियों में एक नूर की तरह चमकने वाला ऐसा भी सुकून कौन देता है कौन तुम्हारी बुराई की गिरे खोल देता है कौन तुम में ऐसा से तमानियत देता है वह या जा लोकुम खुला फॉलर्स या कूमते कौन तुम में बांटता है तुम अपने जोर से लेते हो तुम अपने जबर से लेते हो ये तो हमारा काम है हम देते हैं तुम हमसे जो दरखास्ते करते हो हम मानते हैं और ये लो हम अल्लाह तुम पूछते हो मैं कौन हूं ये किसने साइंटिफिक सारी खबरें दी हैं किसने कायनात की एक एक तखलीक की खबर सही दी तुम पूछते हो मैं कौन हूं और इला हम अल्लाह मैं अल्लाह ही तो हूं मैं ही तो अल्लाह हूं हो सकता है कि मेरी आइडेंटिटी बाकी कौमों के नजदीक मफरूज हो मगर अरे मुसलमान हूं मैं ही तो हूं और फकली लम्मा तजक करूं खातिर हजरात ये बड़ा आखिरी सा बड़ा इंपॉर्टेंट है फकली लम्मा तजक करूं तो मुझे याद ही कम करते हो नमाज याद है कुरान याद है मगर याद तो बहुत बड़ी याद है जब खुदा ये कहे उतलू मा ओही या एल का मिनल किताब जब कुरान पढ़ो तो याद है ये अल्लाह की याद के लिए पढ़ते हैं वो आके में सलाद नमाज कायम करो इन सलाद तनहाशाए वल मुनकर ये फोस और मुनकर हटाती है मगर इसका एक और काम भी है अक में सलाद अल जिक्री नमाज मेरी याद है इसको मेरी याद के लिए जब यो ये दो तरीके मैनरिज्म में याद के गुजर गए तो फिर अल्लाह ने कहा वाला जिक्र अकबर एक और भी याद है ये बहुत बड़ी याद है ये सुबह दोपहर की याद है 
یہ نمازوں کے اوقات سے باہر کی ہے یہ بازاروں سے گزرتے ہوئے کی ہے او اللہ اللہ ولا ذکر اللہ اکبر میری وہ یاد جو سب سے بڑی یاد ہے یہ میرے بڑے پیارے اور اچھے بنوں کی یاد ہے وہ کیا کہ الزین یزکرون اللہ قیام و قعود و علا جنوب اور کھڑے مجھے یاد کرو بیٹھے کرو لیٹ کے کرو جھکے کرو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جیسے یونس کی طرح کرو بالکل جیسے ام المومین عائشہ صدیقہ نے فرمایا باب جما اپنا جنابت میں کہ اللہ ہر حال میں اللہ کے رسول اللہ کو یاد کرے اس میں کوئی قید نہیں کوئی تنگی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ قیام و قعود والا جنوب ایک کام اور بھی کرو ان پڑھوں کی طرح نہ کرنا وہ یا تفق کرو نہ فی خل کے سما وات پڑھتے رہو لکھتے رہو جاننے کی کوشش کرتے رہو مجھے دو ہی بندوں سے پیار ہے جو مجھے یاد کرتے رہے اور اعلیٰ ترین تعلیمی مناسب کی تلاش کرتے رہیں جو دلیل ڈھونڈتے رہیں میل یہ اپنی ایگزٹینس کے لیے آپس میں رابطے اور نظم و ضبط کے لیے میں تم سے محبت کر مجھے انسان سے اتنی محبت ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں میں مجھے تم غلط ریپریزنٹ کرتے ہو کہہ جلال سے ریپریزنٹ کرتے میرا تمہارا کوئی ڈسٹینس ہی نہیں ہے میرے کہن کے میں اتنی بڑی کائناتوں کو اکھاڑ پچھاڑ کرنے والا تم پر ایک پتھر سے ساری موت وارد کر دوں میرا تمہارا کوئی جھگڑا ہے میں صرف مہربان ہوں میں صرف تم سے محبت کرنے والا ہوں جب میں نے تمہیں بنایا تھا یہ بھی اسی کی بات ہے جو باقی سائنٹیفک اسٹیج میں دے رہا ہوں جب میں نے تمہیں بنایا تھا تو میں نے نا فرشتوں سے کہا یہ جملہ لکھ دو کتاب انصاف میں یہ لکھ دو وقات با اعلیٰ نفس رحمہ کہ ہر حال میں میں اپنے مخلوق پہ رحم کروں گا ہر حال میں میں رحم کروں گا میں انہیں دوست بناؤں گا میں ان میں سے خلیل چنوں گا میں ان میں سے محبوب چنوں گا اگر میں نے رحمت کرنی ہے میں تو رحمت العالمین تمہیں عطا کروں گا خادین وزرات اپنا گمان اللہ سے دوست کی میں نے تسبیح شروع کی تھی نا تو بڑا متردد تھا کہ کون سی تسبیح شروع یہ آج سے کچھ ساٹھ پینسٹھ سال پہلے کی بات تو میں نے حدیث رسول سنی کہ جس گمان سے اللہ کو یاد کرے گا نا وہ گمان تمہیں وہ واپس کر دے گا اس طرح تو خادین وزرات پریکٹیکلی تو میں ایک اچھا دوست تھا لوگوں کا میں نے کہا اللہ اگر میں تیرے ساتھ دوستی کے گمان سے تجھے یاد کروں تو الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اس نے وہی گمان لوٹا دیا اس میں بڑائی نہیں ہے اس میں آپ سب شریک ہو میں نے ایڈ کیا کہ میں جب لوگوں میں جاؤں گا اگر خدا نے مجھے ایسا چاہ تو میں اپنے سارے لوگوں کو یہی بتا بتاؤں گا کہ خدا کی دوستی اختیار کر محبت اختیار کر اس کو یاد دوستوں کی طرح کر اس کو دوستوں کی طرح یاد کرو وہ سب سے اچھا دوست ہے دیکھو دیکھا وقفا بلا ولی ہم وقفا بلا نصیرا کافی ہے وہ وہ ہر چیز کو کفایت کرے گا وقفا بلا اور ولی کا مطلب یہ دوست ہے محبت کرنے والا ہمدرد غم گسار اور یہی تصویر آپ کے پاس بھی ہے تو ان شاء اللہ تعالی ہم کوشش کریں کہ ہم جانتے رہیں پڑھتے رہیں لکھتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں نہیں کم از کم نہ مسلمان سے مایوس نہ پاکستان سے اگلا وہ دور آ رہا ہے کہ اگر اسرائیل نہیں رکے گا اور یہ نہیں رکے گا یہ سن لو مگر مجھے کچھ سالوں کے بعد سطح ارض پہ اسرائیل نظر ہی نہیں آ رہا 
میں مانتا ہوں کہ ہم گناہ گار ہیں میں مانتا ہوں کہ غالہ کے بڑے گناہ گار ہوں گے مگر وہ بارہ سو بارہ ہزار بچوں کا نقصان نہیں اللہ دیکھ سکتا یہ میں بتا دوں آپ کو دیر از نو وی آؤٹ فر اسرائیل چاہے ہم چاہیں چاہے عرب کے حکمران جائیں کہ یہ شوریدہ سر مسلمان جو ہم ماس کی شکل میں مارے جائیں it's not going to come true کچھ سلطنتیں اس میں تباہ ہو جائیں قرآن کہتا ہے کل عمر مستقر ہر عمر اپنے قرار کو پہنچتا ہے ایک لکھی ہوتی ہے لائن اس ساتھ سے آگے یہ ہوگا تو اللہ کے ہاں تمام جرائم کی ہے دو صورتیں دو قومیں ہر صورت اپنے انجام کو پہنچ رہی ہیں چاہے کسی کو پسند ہو نہ ہو یورپین این امریکن دے آر فیڈنگ آؤٹ اور قرآن میں کہ جب کسی قوم کا وقت گزر جائے تو نہ ایک لمحہ آگے جاتا ہے نہ ایک پیچھا جاتا ہے it is very obviously coming ahead کہ دو قوموں کا وقت گزر چکا ہے آپ جو رہ گئے ہیں مگر جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہم نے پاکستان کا ذکر حضرت عیسیٰ کے اترنے تک تو دیفنیٹلی سنا ہے نا آگے پھر جو ان کی دعا سے جتا اور کچھ آگے گزر جائے خادم حضرات جو مسلمان ہیں نا وہ کسی چانس پر یقین نہیں رکھتے میں دعا لیبرٹی کے چوک میں کھڑا تھا تو ایک دوست مجھے مل لیا ہے وہ بڑے سالوں کے بعد شاید بڑی آرزوں کے بعد تو اچانک میرے خیال میں یار کتنا عجیب و غریب سا چانس ہے یہ چانس ہے میں نے اس وقت کھڑے ہو کے یہ بڑی لمبی چوڑی بیج شروع کر دی اپنے ساتھ کہ چانس تو مجھے اندازہ ہو کہ نہیں اگر کوئی چانس ہے تو خدا نہیں ہے مجھے سیکولرزم کی ایک ریفرنس یاد ہے جو سیکولر تھا نا فیلوسفر بریڈ لاؤ اس نے کہا where there is sea there is no land where there is land there is no sea where there is religion there is no secularism where there is secularism there is no religion and today I am telling you that where there is chance there is no God and where there is God there is no chance یہ میں آپ کو بتا ہوں کبھی ان چیزوں پر یقین نہ رکھنا کوئی یہ محورتن تم کہہ سکتے ہو بس محورتن کہ it can happen by the will of God کہ یہ بھی ہوا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ایٹ رینڈم شہر نہیں ہے کوئی قائدہ و قانون سے باہر نہیں ہے کوئی خدا کی علم سے باہر نہیں ہے ہو الابولو والاخرو والظاہرو والباطن وہو ابی کل شہن علیم مجھ پہ چھے چھے کیمرے لگے ہوئے ہیں یار میں کیسے فری ہو سکتا ہوں ہے نا دو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ اگر آپ کو کیمرے نظر نہیں آتے تو آپ کی آنکھ کا قصور ہے نا میری آنکھ کا قصور لگے تو ہے I'm being watched all the time ایک دو فوج میں بھرتی ہونے کے آدم ہے پتہ نہیں اچھا ہوا کہ نہیں ہوا میں نہیں ہوا بارے جب وہ بھرتی میں کہ میں کھانا کھانے بیٹھے تھے ہم کھانا کھانے بیٹھو تھے ایک صوبی دار کو میرے علاقے سے کہا تھا نا تو مجھے کہتا ہے جناب ذرا اتیاد سے اور اخلاق سے کھانا میں نے کہا کیا مطلب ہے کہتے ہیں you are being watched اگر میں ایک دنیاوی جگہ پر کھانا کھانے بیٹھو تو میں آزادی سے نہیں کہا سکتا you are being watched تم ایک عوضے کے لیے آئے ہو نا تو اس پر نگرانی کی جاری کہ اس کے مہنرز کیسے ہیں اس کی انداز و ڈھنگ کیسے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں جو اس لیے پیدا کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةً تو میں چانس لوں گا میرے محنرز نہیں چیک ہوں گے میرا اخلاق نہیں چیک ہوگا میری درندگی نہیں چیک ہوگا میری درشتگی نہیں چیک ہوگا میرا لائجہ دیکھا جائے اور میں آپ کو بتا رہوں کہ یہ بے شمار مبلغین جو کیکٹس کے بھوٹوں کی طرح ہوگتے ہیں ہاں جی اور کڑوے ترین اپنے شعوری ذائقے بخش کے لیے فوت ہو جاتے ہیں ان سے پوچھے تو میں ہے کیا کیا قرآن حکیم نے ان جائلان مطلق کو اپنا نمائندگا علم سنا ہے 
وہ تو تین شرائط بیان کرتا ہے تین کہ سبھی لے ربے کا بل حکمت ہے اگر تو نے تبلیغ کرنی اور یہ یاد رکھیے گا آپ میں جو بھی تبلیغ میں جائے یہ تین اصول یاد رکھیے گا اردو الا سبھی لے ربے کا بل حکمت ہے علم و حکمت سے لوگوں کو بلاؤ وہ بل معزت الحسنت ہے حسن کلام سے بلاؤ اچھی بھی اچھے لہجے سے بلاؤ اچھے اندازے سے بلاؤ دعووں سے نہ بلاؤ خوف زدہ کر کے نہ بلاؤ بھائی قبر میں جب آ جاؤ گے تو ایک سوال نہیں آتا ذہن میں کہ اگر اس انتہا درجے کی تنگ و تاریخ تنہائیوں میں اگر ہمارا شعور جاگا تو ہم تو خوف کے ذریعے پھر دوبارہ مر جائیں گے فرشتوں کو جواب دینے سے پہلے ہی مر جائیں گے پھر اس پہ ایک حدیث رسول میں نے پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب قبر میں کسی کو سوال کے لیے اٹھایا جائے گا تو اس پہ مکمل سکینت تاری کی جائے گی وہ چیزیں ڈرے گئے ہیں وہ اپنے ایک مستحکم شعوری اس ارادے سے جواب لے گا جس سے میں وہ ساری زندگی کبھی نہ رہا قبر میں اس موقع پر وہ مکمل تمانیت اور شعور سے اٹھایا جائے گا پھر کوشچن کیا جائے گا من ربوں کا خاتین حضرات یہ ایک مبل خطر دے مل کہ اس کا انداز بیان خوبصورت ہو اس کا لہجہ درست ہو اس وہ اخلاقن پابند ہو لوگوں کو زخمی کر کے نہ چوٹ دے بلکہ ان کے دلوں کو سنبھالے اس میں ایک سوراخ پیدا کرے اور تیسری بات وجا دل ہم بلاتی ہی آسن میں دیکھ رہا ہوں ابھی تو شکر ہے دینی گفتگو نہیں میں یہ میرا وہ نہیں دیکھا جاتا مجھ سے یہ میڈیا والے میں نے کبھی زندگی بھر پہلے اتنی بدتمیز بدتمیزانہ اتنی غیر اخلاقی بیسے نہیں سنی جتنی ابھی ہو رہی ہیں اینڈ وٹ فار وٹ فار اپنے اپنے خداؤں کی تسلیم میں یہ بندے تو لگتے ہی نہیں مجھے یہ تو تب لہجہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ حد انسانیت سے گزر جاؤ کیا تم دیوتاؤں کو پوچھ رہے ہو کہ ان کی خاطر یہ سارا کچھ تم نے جاری کیا ہوا وٹ آر یو ڈوئنگ وٹ کائنڈ آف یو سی اپنے انداز اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک تو نہ ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو نہ دادا نہ پردادا نہ کسی کی عزت نہ عفت نہ عصمت یہ کیا ہے جس کو ہم آپ کیری نہیں کر سکے وٹ از دس کائنڈ آف اے پالیٹکس جو ہمارے میڈیا پہ جا رہی ہے تو اللہ ہمیں ان خرافات سے بجائے ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس وقت تک زندہ رہے جو زیادہ دور نہیں لگتا کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اترتا دیکھیں جیسے ہمارے رسول نے کہا کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے اللہ حضور کی یہ بات ساری باتیں پوری ہوئی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی بات پوری ہوگی اللہ کے فضل و کرنے اور یہی آپ کا نصیب ہے وما علیہ اللہ البلاؤ